आज हम लोग डिराइव करेंगे कुछ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला तो सबसे पहले जैसे स्पीड या वेलोसिटी हम बोल सकते हैं डायमेंशनल स्पीड और वेलोसिटी सेम है डायमेंशन में दे आर इक्वल बट स्पीड का जो फिजिकल मीनिंग है वेलोसिटी का फिजिकल मीनिंग ये अलग है ये आने वाला वीडियो में हम बात करेंगे जैसे स्पीड एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है ये वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है इसमें विदाउट डायरेक्शन ऑनली मैग्नीट्यूड होगा इसका इसका मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन होगा तो दोनों का फिजिकल मीनिंग अलग अलग है लेकिन डायमेंशनली दे आर सेम तो स्पीड बोले या वेलोसिटी बोले तो स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस बाय टाइम और वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम तो डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो दोनों ही एक प्रकार का लेंथ है तो फॉर्मूला क्या होगा स्पीड या वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा डायमेंशनल फॉर्मूला मास तो नहीं है एक टू लेंथ है और टाइम नीचे ही ऊपर आएगा तो ये होगा माइनस टू ये है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड और वेलोसिटी अगर हम लोग बात करेंगे वॉल्यूम का तो वॉल्यूम में लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट मीन्स लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ है तो मास तो नहीं है लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ तो लेंथ क्यूब और टाइम नहीं है तो टी जीरो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम वॉल्यूम मीन्स एल क्यूब मास मीन्स एम तो इसका डायमेंशनल जो फॉर्मूला होगा एम वन एल ऊपर जाएगा माइनस टू टी जीरो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी अगर हम बात करेंगे लिनियर मोमेंटम लिनियर मोमेंटम फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी तो मास का हम लोग लिखेंगे एम वन और वेलोसिटी का जो हम लोग लिखे हैं एल वन है एम जीरो तो है तो एम जीरो एम टू दी बार जीरो में वन होता है तो एल वन टी माइनस वन एक्सलरेशन एक्सलरेशन इक्वल टू होता है वेलोसिटी बाय टाइम तो वेलोसिटी इक्वल टू हम जानते हैं एम जीरो एल वन टी माइनस वन और नीचे में टाइम टाइम का होगा हमारा टी वन तो ये ऊपर अगर जाएगा तो एम जीरो एल वन टी माइनस वन है फिर ये ऊपर जाएगा माइनस वन माइनस वन होगा माइनस टू तो ये है हमारा एक्सलरेशन का अगर हम लोग बात करें फोर्स का बात अगर करेंगे फोर्स तो फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सलरेशन तो मास का एम वन और एक्सलरेशन का हमारा है एल वन एम टू दी पार जीरो में वन है तो एल वन टी माइनस टू ये है हमारा फोर्स का वर्क का अगर बात करेंगे तो वर्क इक्वल टू होता है एप फोर्स इनटू डिस्टेंस या लेंथ तो फोर्स का हमारा होगा एम वन एल वन टी माइनस टू और डिस्टेंस का हमारा है डिस्टेंस ऑन लेंथ एल वन तो बन जाएगा हमारा फॉर्मूला एम वन एल टू टी माइनस टू ये होगा वर्क अगर कोई एनर्जी का अगर हम लेंगे तो वर्क भी जैसे आप लोग जानते हैं कोई बॉडी पर अगर हम लोग वर्क डन करें तो उस बॉडी का जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें चेंजेस आएगा तो वर्क डन को हम लोग काइनेटिक एनर्जी के टर्म पे हम लोग लिख सकते हैं तो पहले देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी एम 
तो m फॉर मास m1 g है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो एक्सीलरेशन का हम लोग देखे थे ये वाला कितना l1 t माइनस टू ये पार्ट था एक्सीलरेशन का ये पार्ट है मास का और उसके बाद एच एच वन एक प्रकार का लेंथ है तो एल वन तो पोटेंशियल एनर्जी का होगा एम वन एल टू टी माइनस टू वर्क डन का जो है पोटेंशियल एनर्जी का भी उतना होगा क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एक तरह का वर्क डन ही होता है उसके बाद अगर हम लोग काइनेटिक एनर्जी का निकालना चाहेंगे काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर हाफ का कोई डायमेंशन नंबर का नहीं होता तो मास का होगा एम वन और स्पीड का होता था एल वन टी माइनस वन लेकिन इसमें स्क्वायर है तो अगर स्क्वायर इसमें डालेंगे तो एम वन का एम वन टू टू इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए एल टू ये टू टू इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए T माइनस टू तो देखिए काइनेटिक एनर्जी बोलिए पोटेंशियल एनर्जी बोलिए वर्क बोलिए तीनों का डायमेंशनल फॉर्म तीनों अलग अलग चीज है आपको लेकिन तीनों का जो डायमेंशनल फॉर्म है ये सेम तो धीरे धीरे हम लोग जब आगे के क्लास में हम लोग जब जाएंगे तो जितना भी फिजिकल क्वांटिटी है सबका विषय में स्टडी करेंगे जैसे पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है कितने प्रकार का होता है काइनेटिक एनर्जी के साथ वर्क करके क्या संबंध है क्या होता है काइनेटिक एनर्जी मोमेंट ऑफ फोर्स क्या सब के बारे में हम स्टडी करें अभी जस्ट हम लोग कुछ फार्मूला हम लोग डायमेंशनल फार्मूला हम लोग डिराइव करें इसके बाद अगर हम लोग बात करें मोमेंट ऑफ फोर्स होता है फोर्स इंटू लेंथ मोमेंट ऑफ फोर्स बराबर होगा फोर्स इंटू लेंथ तो फोर्स क्या होता है एम वन एल वन अभी हम डिराइव किए टी माइनस टू और उसके साथ हम लेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा एम वन एल टू टी माइनस टू जो कि हमारा वर्क का भी होता था और एनर्जी का भी होता था मोमेंट ऑफ फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला वर्क का और एनर्जी का जो था वही होगा लेकिन अलग अलग चीज है प्रेशर प्रेशर इक्वल टू होता है हमारा फोर्स बाय एरिया तो फोर्स का होता है एम वन एल वन टी माइनस टू और एरिया का होगा एल स्क्वायर तो एम वन एल माइनस वन टी माइनस टू स्ट्रेस स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स बाय एरिया तो फोर्स बाय एरिया तो प्रेशर का भी होता है तो प्रेशर का जो है डायमेंशनल फॉर्मूला स्ट्रेस का भी डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा स्ट्रेन ये एक इंपॉर्टेंट चीज है स्ट्रेस का होगा एम वन एल माइनस वन टी माइनस टू स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है चेंज इन लेंथ माने डेल्टा एल बाय ओरिजिनल लेंथ माने एल तो चेंज इन लेंथ का मतलब भी लेंथ ही होगा और लेंथ तो है लेंथ तो इसका मतलब लेंथ और लेंथ कैंसल आउट हो जाएगा तो एम नॉट एल नॉट एम टू दावर जीरो एल टू दावर जीरो टी टू दावर जीरो तो हम लोग बोलेंगे स्ट्रेन क्या है एक डायमेंशन लेस क्वान्टिटी इसके साथ और एक चीज भी हम लोग जोड़ करके पढ़ सकते हैं जैसे मान लीजिए अगर हम लोग को कोई पूछे मोमेंट ऑफ फोर्स का यूनिट क्या होगा तो यूनिट हम लोग ऐसे लिख सकते हैं मास का ऐसा यूनिट होता है केजी वन है तो के जी टू पर वन लिखेंगे लेंथ का होता है मीटर तो मीटर उसका अगर टाइम का होगा सेकेंड ये माइनस टू होगा यहाँ पर अगर हम देखेंगे प्रेशर का तो मास का होगा के जी लेंथ का होगा मीटर इनवर्स है तो इनवर्स होगा टाइम का होगा सेकेंड माइनस टू तो माइनस टू सेम इसका भी वैसे होगा स्ट्रेन का कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं है और स्ट्रेन का कोई यूनिट भी हमारे पास नहीं है अब अगर हम लोग बात करते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एक चैप्टर ही है इलास्टिसिटी जिसमें कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में हम स्टडी करते हैं उस समय हम डिटेल्स में उसको स्टडी करेंगे इसका फार्मूला होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन क्योंकि तो स्ट्रेस का तो डायमेंशनल फार्मूला हम देखें एम वन एल टू की पावर माइनस वन टी टू की पावर माइनस टू और स्ट्रेन का तो नहीं होता एम जीरो एल जीरो टी जीरो तो ये नहीं होता है तो इसको हटा देंगे हम लोग 
तो इसका मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का डायमेंशनल फार्मूला अगर जो स्ट्रेस का है वही चीज होगा एंगल एंगल थीटा इक्वल टू फार्मूला आता है आर्क बाय रेडियस तो आर्क भी एक प्रकार का लेंथ है रेडियस भी एक प्रकार का लेंथ है तो इसका डायमेंशन है एम जीरो एल जीरो टी जीरो लेकिन इसका डायमेंशन नहीं होता लेकिन इसका यूनिट होगा ऐसा यूनिट हुआ है रेडियन पहले भी आप लोगों को बताया पावर पावर का फार्मूला था वर्क बाय टाइम तो वर्क का डायमेंशनल फार्मूला था एम वन एल टू टी माइनस टू टाइम टी वन तो होगा एम वन एल टू ये ऊपर जाने से माइनस टू है फिर माइनस वन माइनस थ्री ये होगा हमारा पावर का तो पावर का अगर ऐसा यूनिट अगर हम लोग जानते हैं देख शब्द में अगर बोले तो वाट ये हम लोग पढ़ेंगे लेकिन ये भी निकाल सकते हैं के जी होगा ये मीटर स्क्वायर होगा और एस टू दी पावर माइनस थ्री सेकेंड टू दी पावर माइनस थ्री ये हो जाएगा हमारा पावर का सर्फिस टेंशन सर्फिस सर्फिस एनर्जी उसका फॉर्मूला आता है सर्फिस एनर्जी फोर्स बाय एरिया तो फोर्स का होगा एम वन एल वन टी माइनस टू एरिया का होगा एल स्क्वायर तो एम वन ये कैंसल आउट होकर के एक ही टू बचेगा ये हट जाएगा तो एल माइनस वन टी माइनस टू ये होगा हमारा सरफेस एनर्जी का इसी टाइप से सरफेस एनर्जी बन और फोर्स बाई एरिया निकाल सरफेस फोर्स बाई लेंथ ये हम लोग निकाल सकते हैं फिर एंगुलर स्पीड एंगुलर स्पीड बराबर एंगल बाय टाइम तो एंगल का तो होता है एम जीरो एल जीरो टी जीरो और टाइम का होगा टी वन तो हम लोग क्या लिखेंगे एम जीरो एल जीरो टी ऊपर जाएगा टी माइनस वन तो इसका ऐसा ही मात्र होगा सेकेंड इन बस इसी टाइप से एंगुलर एक्सलरेशन बराबर एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम एंगुलर स्पीड का जो होगा एंगुलर वेलोसिटी का भी वही होगा अगर एंगुलर एक्सलरेशन के बारे में अगर हम लोग बात करें एक्सलरेशन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो होगा एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम मान टी टू दावर माइनस वन फिट टाइम टू टू पावर वन तो क्या होगा एम जीरो एल जीरो टी माइनस टू और उसका ऐसा यूनिट होगा एस टू दावर माइनस टू इसी ढंग से हम वेलोसिटी ग्रेडियंट तो वेलोसिटी ग्रेडियंट का होगा वेलोसिटी बाय डिस्टेंस डिस्टेंस मैंने लेंथ तो वेलोसिटी का होता है एम जीरो एल वन टी माइनस वन और बाय लेंथ एल वन तो कैंसल आउट हो करके एम जीरो एल जीरो टी माइनस वन उसके बाद प्लान कांस्टेंट का फॉर्मूला होगा प्लान कांस्टेंट को हम लोग डिनोट करते हैं एच से एच इक्वल टू होगा एनर्जी इनटू टाइम तो एनर्जी का होता है एम वन एल टू टी माइनस टू इनटू टाइम टी वन तो होगा एम वन एल टू टी माइनस वन ये होगा हमारा प्लान कांस्टेंट का इसी तरह से हम लोग बहुत सारा जो डिराइव फिजिकल पॉइंट है और एक हम लोग देख लेते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी कैपिटल जी तो जैसे न्यूटन का जो फोर्स है एफ ग्रेविटेशनल फोर्स एफ इक्वल हम लोग जानते हैं जी एम वन एम टू बाई होता है आर स्क्वायर तो जी इक्वल टू होगा एफ आर स्क्वायर बाई एम वन एम टू तो एम वन भी मास है एम टू भी मास है तो फोर्स का होता है एम वन एल वन टी माइनस टू फिर ये लेंथ का स्क्वायर और ये हमारा मास का स्क्वायर तो ये मास का स्क्वायर मास ऊपर जाएगा तो एम इन बस ये है एल टू दावर थ्री और ये है टी टू दावर माइनस टू 
तो ये है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसका अगर मात्रक निकालना चाहेंगे तो मात्रक होगा मास का होता है के जी इनवर्स एट इनवर्स ये मीटर क्यूब और ये सेकेंड टू दावर माइनस टू इस ढंग से हम उसका एस आई लड़के निकाल सकते हैं इसी टाइप से कॉफिशन और रिस्कोसिटी का फॉर्मूला है फोर्स का हम अभी देखें एरिया का देखें वेलोसिटी बाई डिस्टेंस मैंने वेलोसिटी ग्रेडियंट का भी हम लोग देखें तो सबका अगर वेलो अगर पुट कर देंगे फोर्स बाई एरिया मैंने प्रेशर का अगर पुट करेंगे और वेलोसिटी ग्रेडियंट का अगर पुट करेंगे फिर सॉल्व करेंगे तो कॉफिशन और रिस्कोसिटी का भी हम इस तो तरह से और भी बहुत सारे फिजिकल क्वान्टिटीज़ हैं जिसका कि हम लोग डायमेंशनल फार्मूला बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं तो आज के वीडियो में बस इतना है